ఇప్పుడే <laughs> 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 చెప్పండి <laughs> అప్పారావు కాబోయే పెళ్ళం దమయంతి క్లబ్బు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసే పోటీలైనా అక్కా బావలు దీన్నో కుటుంబ కలహంగా తీసుకుంటున్నారు వాళ్లతో గొడవలు పెట్టుకోవడం అన్నది నాన్నకి ఇష్టం లేదని నీకు తెలుసు కదా గొడవ పడమని నేను చెప్పానా మనం అంటే వాళ్ళకంత ఇష్టం లేకపోయినా అప్పారావుని అన్న వాడితో నువ్వు ఓడిపోయినా కూడా నీకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు అమ్మా పోటీ అంటూ వచ్చాక కావాలని ఓడిపోవడం కుదరదమ్మా కుదరదు పెద్దమ్మ కొడుకు కదా అని చెప్పి ఓడిపోయానంటే అది ఎంత అవమానం ఆ క్లబ్కి అన్ని వాటి కరెక్ట్ ఇక్కడి నుంచి అయ్యో ఎవడా నా చెల్లెలు సుమతి మొక్కం నేను ఇంకెలా చూసేది ఏ అంత అసహ్యంగా చెండాలాగా ఉంటుంది పిన్ని మొహం అయినా పర్వాలేదు మా ధైర్యం వెళ్ళి చూసిరా చెప్పారా అసలుకి చెస్ పోటీలో వాడిని చెండాడేస్తాను అవునవును వాలీబాల్లో పరుగు పందెల్లో ఓడిపోయినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళగాను ఆ ఆటలకి నేను ఒక్కడి మాత్రం సరిగా ఆడితే సరిపోదు మా చచ్చుగతలు కూడా సరిగా ఆడాలి కదా చదరంగానికి నా ఒక్కడు బుర్ర ఉంటే చాలు ఒరే మట్టి బుర్ర అందులో కూడా ఓడిపోయావంటే నీకు పచ్చి మంచిలు కూడా ఇవ్వను పచ్చి మంచిలు ఫ్రీగా హోటల్ లో దొరుకుతాయి అమ్మా కడుపులో ఎలకలు గంతి వస్తున్నాయి తినడానికి ఏదైనా పెట్టమ్మా కొంపు కొడుతుంది నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేశారా అంబాజీ పెట్ట అవతం ఉందా నీ బొంద థ్యాంక్స్ ముకుంద నిన్న ఇక్కడికి వచ్చాడు గల్ఫ్ లో నీకు ఉద్యోగం దొరుకుతుందని నాన్నకి ధైర్యం చెప్పి వెళ్ళాడు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే సమస్య లేదు ఏంటో నీ ఉద్దేశం ఎద్దులో పెరిగావుగా క్లబ్లు పోటీలు ఉదేశ ఏదైనా ఉద్యోగం చూసుకోవచ్చుగా ఉద్యోగానికి గల్ఫ్ కే వెళ్ళాలా నాన్న ఇక్కడ చేస్తే సరిపోదు ఇక్కడ ఎవడైనా ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పాడా నీకు లేదు కరాటే అని క్లబ్ పోటీలు నీ తిరుగుతుంటే ఎవడు పిలిచి నీకు ఉద్యోగం ఇవ్వట్రా నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి చాలు పాస్పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి వచ్చాను ఓ రెండు మూడు నెలల్లో విసా వస్తుంది విసా రాగానే నాన్న వెళ్తాడు విసా రాగానే నాన్నే వెళ్తాడులే ఓహో ఆట గురించి బాగా చదువుకొచ్చావు నువ్వు గెలవాలనుకుంటే ఒకే దారుంది నీ ఇష్టదైవానే చక్కగా వేడుకో గెలవచ్చు అరవా ఓడిపోయే చివరి నిమిషం వరకు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకూడదు నా బుద్ధి బలమును చూసి నీకేమనిపించుతున్నది ఆరిపోయే దీపం ఇలాగే చూసుకోదాం వద్దులే అప్పర బాబు ఎలా ఓడిపోతాడు మనం తెలుసుకోవాలిగా సరే నిన్ను ఒక్క పోటీలోనైనా దెబ్బ తీసి తర్వాత నేను సర్వీస్ కమిషన్ టెస్ట్ రాస్తాడా దానికి నీకు ఏజ్ బారే ఐదేళ్ళు అయిపోయింది 
Tick. సరే పదం పద నువ్వు నా వదిలేసాను ఇంకా తోడుస్తా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ జన్మ నక్షత్రం ఇది కేశవా మాధవ అత్యద్భుతమైన నక్షత్రం ఇది చిలక చెప్తోంది కన్నం బిడ్డ భవిష్యత్తు కోసం తల్లి హృదయం తల్లడిల్లిపోతోంది అది మీ మొహంలోనే తెలుస్తోంది కేశవా గోవింద అనయ్యా సినిమా కూర్తి నేను చూసావా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూశాను తాతయ్య షష్టిపూర్తికి వచ్చిందిగా ఇప్పుడు చాలా అందంగా ఉందిట ఎవరు చెప్పారు అమ్మ కానీ అమ్మ మధ్య కాలంలో దాన్ని చూడలేదే అదే నేపాల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు అంత అందంగా ఉండడానికి వీలు లేదు అత్తయ్య నేపాలి కదా చప్పుడి ముక్కుతో అదోలా ఉంటుంది అయ్యో కాదనయ్యా అశ్విని వదినా బాగుంది పోలికట ఎలాగో వెళ్తున్నావుగా నేనే వెళ్ళడం లేదు వెళ్ళకపోతే మానే ఏంటి కావాల్సిన కోడలు నీకు ఇష్టం లేదంటే ఏ కొడుకారో కట్టుకుంటుంది పోవే నువ్వు వెళ్తున్నానులే అంత అందంగా ఉంటుందా అదే నిజమైతే గోర్ఖాని ఎందుకు చేసుకోవాలి నేనుండగా విష్ణు వాడొకడు వీడికి తోక వెళ్ళి పడుకోవే బంగారం లాంటి నిద్ర పాడు చేసి నా కొడుకు భయపడిపోయాడు నువ్వు పడుకో నాయన పడుకో అసలు ఏదో ఒక రోజు నేనే నీళ్ళలోకి తోసేయాలనుకున్నాను ఈడుకు మించిన వాడి వాగుడు విని ఎవరో తోసేస్తుంటారు అక్కడ ఇంకా పైన చేను కొట్టిందా కొట్టానంటే కళ్ళు తిరిగిపోతాయి వీటన్నిటికీ వాణి పిలవచ్చుగా ఆ వెళ్లి పిలిచినట్టే పాటల పోటీలో ఓడిపోయినా కోపంలో ఉండగా ఆర్ట్స్ క్లాబ్ ఫంక్షన్ పువ్వులు కావాలని అడిగితే ఆ కూతురు జుట్టు పిక్కేస్తుంది వాణ్ణి తక్కువ చేసి మాట్లాడడం నీలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది ఏదేమైనా వాణ్ణి పెళ్లి చేసుకునే పిల్లవను అది మర్చిపోక తాళి కట్టాకి నేనే గౌరవిస్తాను ఇప్పటి నుంచి అణిగి మణిగా ఉండక్కర్లేదు కొంచెం ముక్కోపం కొంచెం అసూయ ఇంకొంచెం అమాయకత్వం వాడికున్నాయి పాపం అన్నిటికీ నువ్వు నన్ను పిలవడంతోనే వాడికి ద్వేషం నీ వల్ల కాదంటే కాదని చెప్పు నన్ను మార్చడానికి ప్రయత్నించుకో నేనే కోసుకుంటాను కోసుకో గొప్ప సలహా ఇచ్చాడు రా పరవా ఇది మామూలుగా వదిలేసే విషయం కాదురా మన అప్పారావు గారు చేసుకునే పిల్లల్ని తెలుసు కూడా అడిట్టాడు పనులు చేస్తున్నాడే ఆటల పోటీల్లో మనం ఓడించాడు అంటే ఓడ్చుకోవచ్చు జీవితంలో కూడా ఓడించాలనుకోవడం అప్పారావు బతుకులు పాడు చేసి నేపాల్ జారుకోవాలనే ప్లాన్ అక్కడ కూడా ఉందిగా మనం కూతురు లేదు వాడు వెళ్ళడు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళడానికి వాళ్ళు కదిలే శక్తి ఉంటే కదా వెళ్ళేది వాడు వెళ్ళడు స్వస్థ పని రామ్రచ్చా కారచోరి కంగర్ నోస్ 
ఆ భాషలో ఏం తిడుతుందో ఏమిటో ఇలా అమాయకుల్ని దేశాంతరం సాగర్ నంపితే వాళ్ళ కొరిగే లాభం ఏమిటో చిలక శాస్త్రమట జ్యోతిష్యమట వాడే గాని నా చేతికి చిక్కితే ఈ చొక్కాలు పిండినట్టు పిండి గోవింద నువ్వు దొంగవి కాదా దేవుడా నా పర్సు ఉండాలి అమ్మయ్య అడ్రస్ దొరికింది మరైతే నువ్వెందుకు నా బ్యాగ్ ఏడి అడ్రస్ దొరికింది కదా పూర్ణం బూరెలు స్వీట్ బూరె ఏ ప్రాంతం వాళ్ళైనా తినొచ్చు తిను నీ గుండులా ఉంది కదా ఏక్ నీ పేరు వాట్స్ యువర్ నేమ్ రూపానికి సంబంధమే లేదే నీకు నేను పేరు పెడతాను బాలకృష్ణుడిలా ఉన్న ముద్దు కృష్ణ ముద్దు కృష్ణ నేను అశోక్ ని నువ్వు నన్ను అశోక్ అన్నా అని పిలవచ్చు అశోక్ అన్నా అచ్చా ఒక టీ తాగుదాం చాయ్ 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 పియా చాయ్ ఇది మాత్రం అయ్యో అబ్బా ఎంత పెద్ద ఇల్లు సినిమాయా సూపర్ కారు చిన్నమామయ్య బాగా డబ్బున్న మంచి నేపాలీ పాపను సెటప్ చేసినట్టున్నాడు దొంగమామయ్య తెరుస్తారు చిన్నమామయ్య నమస్కారం ఇది బాల ఆశీర్వాదం నేను అశోక్ ని అశోక్ మామయ్య నువ్వు నన్ను ఎప్పుడు చిన్న వయసులో చూసావు అమ్మ లెటర్ రాసిందిగా నువ్వెందుకు మా ఎయిర్పోర్ట్ కు రాలేదు నువ్వు రాకపోవడంతో నేను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డా తెలుసా నా బ్యాగ్ పోయి అడ్రస్ సరిగా చచ్చిపోయాను అనుకో టోపీ మామయ్య నేను వాడి డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకుంటాను నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు పంచాబే జావు నేపాల్ అత్త ఇంతవరకు మన తెలుగు నేర్చుకోలేదా చిన్నమావయ్య నా భార్య డీటెయిల్స్ తర్వాత చెబుతాను హూ ఆర్ యూ తుమ్ కో నో నువ్వెవరు నీకేం కావాలి వాట్ యూ వాట్ ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను కానీ నేను అశోక్ అని నీ సొంత అక్కయ్య కొడుకుని ఆనంద్ మోహన్ సుమతి గారుల కొడుకుని అడుసుమిల్లి అశోక్ ని అశోక నిన్ను కాదురా బాబు అశోక అశోక పిలిచావా రే అప్పారావు నువ్వెలా నేపాల్ కి అప్పారావా వీడియో ఒకటి చిన్నమాయా రే అప్పారావు వేళ కొనాలనుకు నేనెవరినా ఆ నువ్వు చెప్పేదే సుమతక్క కొడుకునని ఆ అశోక్ వీడు అయ్యో కాదు చిన్నమాయ వీడు వసుమతి పెద్దమ్మ కొడుకు అప్పారావు నేనే అశోక్ ని వీడు మా కుటుంబ డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా చెబుతున్నాడే ఏమిటి అశోక్ ఇది ప్రాణ వివరాలకి ఓ టెక్నిక్ ఉంది మన కుటుంబ చరిత్ర గురించి అన్ని వివరాలు వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగి తెలుసుకుని వాళ్ళని చీట్ చేయడానికే వచ్చాడు నేపాల్ లో కూడా పోలీస్ స్టేషన్ ఉందని వాడికి చెప్పు మావయ్య వీడు చెప్పేది నమ్మద్దు వీడు నోరు తెరిచేదల్లా తినడానికి అబద్ధాలడానికి మాత్రమే చిన్నమాయ ఆలస్యం చేయద్దు ఇక్కడ దిక్కు లేకుండా వచ్చిన తెలుగువాడనే జాలితో ఓటు నేపాలి 
చూపించి పంపిస్తూ నేను వెళ్ళి ఆపలతో పళ్ళు నేను ఎవరో చిరమాయితో చెప్పిన తర్వాత పళ్ళు తోముకో లేదంటే తోమడానికి పళ్ళు ఉండవు అయ్యో అలాచకం చేయడానికి వచ్చాడు వీడి బ్యాక్ రివాల్ ఉంది అప్పరావుతో పెట్టుకుంటే అప్పడంలో నలిపేస్తాను పోరా ఆంధ్ర చోకడు విమానం ఛార్జీలు పెట్టుకుని నేపాల్ వచ్చి ఇంత పచ్చి అబద్ధం చెప్పడానికి కారణం మోసానికే ఇంకెందుకు కొందరు దొంగ వధవులకి స్వదేశీలో మోసం చేయడం ఇష్టం ఉండదు మావయ్యా ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లిన దొంగ సరుకులకి అక్కడ డ్యూటీ కట్టాలి కదరా దొంగ సరుకులకి డ్యూటీ ఉండదు మావయ్యా ఏటో నాకంతా అయోమయంగా ఉంది వై వాడికి మీ అమ్మ పోలికలు ఉన్నాయిరా కాస్త నాకేలు మా అమ్మ పోలికలు వాడికే వస్తాయి ఏదేమైనా నిజం తెలుసుకోవడానికి సుమతికి ఉత్తరం రాస్తా నే రాస్తానంటే నీకెందుకు రా షాకు నీకు నా మీద నమ్మకం లేదంటే నాకు షాకే కదా మా నీ మీద నాకు చాలా నమ్మకం రా ఏమైనా వాడెవడో తెలుసుకోవాలి కదా మనం ఎందుకు తెలుసుకోవడం తెలిస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లోకంలో ఉన్న దొంగ వధాల జీవిత చరిత్రలన్నీ తెలుసుకుంటే నువ్వు మళ్ళీ మునుపట్ల మిలిటరీకి పోవాల్సి వస్తుంది అందువల్ల వాడి గురించి నువ్వేం తెలుసుకోవద్దు కోను ప్రామిస్ ప్రామిస్ గాడ్ ప్రామిస్ ఎస్ అశ్విని ఎక్కడ మా కనపట్టలేదు అశ్విని ఎక్కడ ఇది పట్టుకో అశ్విని చిన్న మామయ్య ఇక్కడ కాయగూరలు ఖరీదు ఎక్కువ ఎక్కువేరా ఇక్కడే ఉండి దొంగతనాలు మోసాలు చేయకుండా చేతిలో చిల్లర అయిపోకముందే ఇంటికి పారిపోరా నే వెళ్తాను ఊరికెళ్తే నువ్వు నన్ను వెళ్లగొట్టేసావని అమ్మతో చెప్పాల్సి వస్తుంది అది చాలా అమ్మకి బ్లడ్ ప్రెషర్ రావడానికి నువ్వు అంటే అంత ప్రేమ అమ్మకి అర్థమైందిరా నువ్వు మా సుమతకాయ కొడుకు అని కానీ చెప్పేది ఇంకా నీకెందుకు సందేహం ఆ విషయం నేనంత తొందరగా నమ్మే స్థితిలో లేనరా నేను సుమతకి ఉత్తరం రాశాను బదులు రాని అప్పుడు ఆలోచిస్తా అది చాలు ఈ రోజు నీ ఇంట్లో మారు పేరుతో చేరాల్సిన అవసరం నాకేం లేదు నేను ఈ నడి వీసులోనైనా ఉండగలను కానీ నువ్వు కూడా నా వీసులు పడతావని తలుచుకుంటేనే నాకెంతో బాధగా ఉంది అదేమిటి ఈ రోజు మీ ఇంట్లో నా పేరుతో ప్రవేశించాడే అప్పారావు వాడు జన్మతహ దొంగ జన్మతహ అందుడు చెవిటి వాడు అని విన్నాను ఈ విషయం లేదే ఎంత దేవాంతుకుడు అంటే వాడు పుట్టినప్పుడే నర్స్ చేతిలో ఉన్న ఉంగరాన్ని కొట్టేశాడు మీ ఇంట్లో అలారం టైం పీస్ ఉందా అయితే అది కొట్టేస్తాడు పెన్ను ఏసీ టీవీ మిక్సీ రేడియో కారు అన్ని కొట్టేస్తాడు ఛాన్స్ ఇస్తే అత్తయ్యని కొట్టేస్తాడు జాగ్రత్త సినిమా డోలతయ్య ఒక ఛాయ బిహాన్ దిక్కి కొత్తిచ్చి కేసాక ఏంటి పోలం దేవి ఛాయ కదా అడిగాను సారా కాదు కదా టీ టీకి వాటర్ స్టవ్ మీద పెట్టు ఈ పని నేను చేస్తాను నేను కట్టి నైఫ్ ఇటు నేను హెల్ప్ సాయం పైలిప్స్ మేడ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ దీన్ని తీసుకెళ్తే ఇండియాలో డ్యూటీ వేస్తారా వంటింట్లో నీకేం పని రా నేను ఎలా ఇంట్లో ఈగలు తోలుతున్నాను కదా డోలర్తో ఏదైనా కాస్త సాయం చేద్దామని ఇలా మిక్సీ ఓడ తీసి మరీ సాయం చేయకర్లా నాకు షాక్ కొడుతుందని భయపడ్డావు కదా నేనంటే నీకెంత ప్రేమ చిన్న మాయా ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు గొప్పగా ప్రేమించాలని తీర్మానించుకున్నాను నీ మీద నా కన్ను ఎప్పుడు వేసే ఉంచుతాను డోల్మా అసలు వంటింట్లో ఉన్న చెంచాలేనో చెంబులేనో ఓ లిస్ట్ రాసేసి ఉంచు కిను అదంతా రాత్రి బెడ్రూమ్ లో చెబుతాలి కిను అంటే ఏంటి చిన్నమాయా నువ్వు బయటికి రారా చెబుతాను నువ్వు అక్కడే ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తా మన ఫ్రాడ్ గాడు ఉన్నాడుగా వాడి బెండ్ తీసొస్తా
అరుసిమిల్లి అశోక్ ఈ వారానికి ఇంకా రెండు రోజులే మిగిలున్నాయి ఆలోగా మర్యాదగా నువ్వు ఇండియాకి వెళ్ళలేదు నేను ఇలా తాళతో కట్టి పెట్టి పెట్టి మన ఊరికి ప్యాక్ చేస్తాను అడుసుమిల్లి అశోక్ ని చెప్తున్నాను పగటి వేషం ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ ఏదైనా ఉందా చాలా బాగుంది నా ఈ ఒక్క వేషమే నువ్వు చూసావు రేపటి నుంచి చాలా వేషాలు నువ్వు చూస్తావు అయితే రోజుకు కొత్త వేషం వేసుకుంట్రా నేను నీకు మార్కులు వేస్తాను నువ్వెందుకు భయపడతావు వీడేం చేయడు వీడు అప్పారావు నువ్వేం కంగారు పడకు నా ముద్దు కృష్ణకి నువ్వు డబ్బా రావాలని నేను ఎప్పుడో చెప్పేశాను ఎంతకీ అశోక్ వ్యాపారం చూడడానికి ఎందుకు వచ్చినట్టు నన్ను మోసగాడిగా చిత్రించి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టాలనుకునే నీ కోరిక చెదిరిపోయిందని చెప్పడానికి నన్ను ఓడించడానికి నువ్వు ఎంత ప్రయత్నించినా నువ్వే ఓడిపోతావు నువ్వు ఇక్కడ సుఖంగా బతకుండా ఉండడం కోసం చావడానికి కూడా సిద్ధపడే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను రా చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేస్తాడు అప్ప తెలుసు తెలుసు నేను విన్నాను అయితే ఇది కూడా విను ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా విదిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఖాట్మండు నుంచి నువ్వు కంప్లీట్ గా ఖాళీ చేసి వెళ్ళకపోతే గుర్కాలతో తన్నులు తిని ఈ చెట్టు కింద పెరాలసిస్ తో పడి ఉంటావు నువ్వు పిలవగానే రావడానికి గోర్ఖాలు నీ బావ మరదు అందులో ఒక నా బావ మరదే అయితే పిలుచుకోరా జోక్ కాదు సీరియస్ గానే అంటున్నా నేను సీరియస్ గానే చెప్తున్నాను భయపడిపోయాడు రాయప్పారావు బయటికి రారా రే అప్పారావు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ మేడ మీద ఏం కావాలి దిగి రారా ఊరికి వెళ్తాను చెప్పడానికి వచ్చావా కాదు నిన్న పైకి పంపించడానికే వచ్చాను పైకే వాళ్ళకి ఎంత డబ్బిచ్చావు ఎవరికి నీ గూర్ఖా రౌడీలకి రే చిన్న మావయ్య డోల తయ్య వెళ్ళారా మొగాడేలని ఈ సమయంలో నువ్వు రౌడీజం చేయకో నువ్వు మగాడీలు కావాలి నీకే తెలుసు అందుకేగా రౌడీలు పంపించావు రౌడీలా ఏమిట్రా వాగుతున్నావు చలిగాలలో నడి వీధిలో పడుకోవడం వల్ల నీ మతిగాని పోయిందయ్యా ఇంకోసారి ఇలా చేసావో నీకు మతిపోయేలా నేను చేస్తా రై కుక్కని సింహాసనం ఎక్కించినా దాని బుద్ధది మానదు ఇక్కడికి వచ్చినా కిరాయి రౌడీలే కదరా నీకు తోడు వీళ్ళెవడో ఎక్కడో చావగొట్టుంటాడు దొరికింది సెన్స్ వదలకూడదు దెబ్బలు బాగా తగిలేయా అది ఆ రౌడీ రాయాలి అడగరా చెప్తారు అన్న మాట నిలబెట్టుకునేవాడు ఈ అపారవని కాదు కాదు ఈ అశోకని అర్థమైందా ఇవన్నీ నీ గురికే శాంపుల్ దెబ్బలు రా రిహార్సల్స్ ఇంకా నువ్వు మావి కుతురుతో కలిసి తిరగాలనుకున్నావు తగిలిన చోట తగలకుండా దెబ్బలు తగులుతూనే అప్పారావు గూర్ఖా కత్తులు ఇక్కడ చాలా చీప్ గా దొరుకుతాయట ఒకటి కొని తెచ్చి కూరగాయలు తరిగినట్టు నీ తల తరిగి పారేస్తాను అడుసి మిల్లి అశోక్ ని సవాల్ చేస్తున్నాను అవార్డు నేనాలి Oh. 
నువ్వెందుకు పలికినట్టు ముద్దు పేరుతో పిలిచా అనుకున్నా నువ్వు ఏ పేరుతో పిలిచినా అని పలుకుతా అయితే ఈ రోజు నుంచి అప్పారావు బావా అని పిలుస్తాను లేదా అంటాను నీ ఇష్టం ఇది వాడి పడ కదా ఇక్కడికి రా వచ్చింది అవును కదూ ఇది నా టేబుల్ మీద కలా వచ్చింది వాడు నిన్ను వశం చేసుకోవడానికి వాడే ఇక్కడ పెట్టుంటాడు దేనికైనా తగ్గిస్తాడు వాడు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకు ఎందుకంటే చిన్న మావయ్య నిన్ను నాకు అప్పగించి పోకరా వెళ్ళాడు కదా ఆయన తిరిగి వచ్చేలోగా వాడు ఏదైనా దౌర్జన్యం కనుక చేస్తే సమాధానం చెప్పాల్సింది నేను కదా డాడీ కోసమే నేను ఎదురు చూస్తున్నా రాగానే అన్ని చెప్తాను ఏం చెప్తావు అతని విషయం ఇక మనసులో దాచుకోలేను అశ్విని నువ్వు దేనికి భయపడద్దు రేపటి నుంచి నేను నీడలాని వెంటే ఉంటాను వెళ్ళిపోయింది వారిని ఈ సైకిల్ కి పెడలేదే ఆగు ఈ ఎక్క లడక ఈ ఎక్క లడికి ఇలా పరిగెత్తి గడ నువ్వు దేకి అరికించులేనా మార్కెట్ వంటుంది ఏంటి ఈ పిల్ల పొరపాటును కోతిక పొట్టలే కదా అశ్విన్కి అడిగిలో ఏం పని ఉంటుంది అది ఒంటరిగా ఇక్కడికి రాదే వాడు కూడా ఇక్కడికి వచ్చింటాడు ఆ మురుగం అడవికి తీసుకొచ్చి అశ్విన్ మనసు మార్చాలని ప్లానా జరగదు జరగదు జరగనివ్వను ఈ ఫారెస్ట్ ఎంత అడవిలా ఉంది ఏ మూలను దాక్కున్నా సరే ఈ అబ్రక దబ్రాపరావు నిన్ను పైకి లేపేస్తాడ్రా ఆకాశంలో ఎవడో నా చేత శీర్షాసనం వేయిస్తున్నాడు
ఆడు